Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening, me. Hi, good evening. Good evening. Good evening. This is the last class of this week. How do you feel? Nice. I feel good. Ya por fin no me van a ver. Hasta el lunes. <laughs> okay, and how are you today? Everything is good? That's okay. That's that's okay. Perfect. Uh, let me see. One second. Okay. Creo que tengo aquí la página muy bien. Okay, good. Uh, this is the class for yesterday. Do you remember the class for yesterday? How important is your name? Or what is a name, right? That was uh, the class of yesterday, let's see. Okay, the second one. Uh, let me see. Flor Ramos, can you please read the lesson after two? Good evening. In this lesson, participants participants participant will listen to a conversation about how using jobs, job using mm -hmm. W H question word as well at a statement. 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 Muy bien, Flor. Thank you. Okay, entonces vamos a ver this video. Hi everyone, welcome to section two. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. In this lesson, participate question words as well as statements. Where do you work? Where do you Okay, my friend, this is the WH question. What is the meaning of WH questions in order to get information about someone, right? Oh, let me see. Now, uh, we have, I need two participants, Jason and Andrea. Who will be the volunteers? Who? Okay, Jose and Andrea. I'm looking for Andrea. ¿Quién va a ser Andrea? Paola, Nicole. Okay, go ahead, my friends. Okay. Where do you work, Andrea? Paola, ¿qué se hizo? Se arrepintió. <laughs> <laughs> o quizás este mute no le quita el mute. Aquí está, no, aquí está, pero Paola. 
Bueno, entonces otra Andrea. ¿Quién va a ser la otra Andrea? Mi dicho. Vaya, José Daniel. Jason, uh, usted es José. Jason es José y José. Dios mío, los dos se llaman José. Y José Daniel es Andrea. <laughs> ok, go ahead. Ok. Oh, I, I'm sorry. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I am the guide. I take up people on tours of two countries in South America, like, a, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student and I have a part-time job too. Oh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Heaven. Okay. Heaven. Heaven. Muy bien, excelente. Buena particip eh, participation, José. José. Eh, vamos a ver. Thanks. Al, bueno, creo que hay un, ninguna palabra. Everything is clear in the paragraph. Everybody. Sí, todo es bien. Bueno, vamos a ver otros participantes. Eh, ¿Quién me ayuda? Paola, muy bien. And the next uh, can you hear me? Sí. Kevin Eduardo, okay. muy bien. Entonces, Kevin, usted Jason y Paola es Andrea. Go ahead. Yo soy Jason, teacher, perdón. Sí. Oh, ok, ok. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I am a student and I have a part-time job too. Oh, uh, where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. 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 <laughs> Muy bien, very good, my friends. Vamos a ver, vamos a seguir con la lesson of for today. Vamos a ver, Rebeca Flores, can you please read the lesson of that too? Of the two. Well, um, yes. Mm -hmm. uh, lesson objective. By the end of this, le this lesson, participants will be able to understand and use simple, simple persons. Ok, muy bien. Good. Dice, simple present, double H question and a statement. Ok, please pay attention. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take. Study, teach, do, go, have. He, she, works, takes, studies, teaches, does, goes, has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third person singular affirmative sentences. 
Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and thus for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word plus auxiliary plus a subject plus the verb in its base form plus complement plus question mark. Now what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. Okay, uh, it's clear. I would like to watch one more time. Simple. Creo what do que you do? Podemos anotar esto. Okay. Let me ver. Bye. Dice, what do you do? I'm a student. I have a part-time job. Eso es como, ¿qué es lo que tú haces, verdad? Where do you work? Y usted dice, I work in a restaurant. Ok, vamos a hacer esto. Uh, tómenle foto, escríbanlo o no sé cómo, pero necesito que le tomen, uh, tomen nota de las preguntas. Vamos a hacer unos breakout rooms donde se van a contestar, ¿sí? Y yo les voy a preguntar que participen, ¿entendido? Rebeca, tell me. I had a question. Um, ¿Cuál es la diferencia de usar el... O, o, o... Es, entiendo el significado, pero ¿cuál es la diferencia de usar el what do you do a what are you doing? ¿Cuándo sé cómo usar qué? ¿O en qué momento se utiliza? Ok, uh, el doing es para el progresivo, ¿sí? Que, que es algo que está haciendo justo ahora. Y este es un simple present. Ahorita, eh, mm, sí está muy bien en su pregunta, excelente, pero no nos adelanté. Este es un simple present. Entonces aquí dice, usted va a aprender a hacer WH question con simple present. Lo que usted me está diciendo es progresivo, que también se puede usar en WH question, como la pregunta que usted está haciendo. Pero es prácticamente lo mismo, solo que cambian los tiempos. Si yo le digo a usted, what do you do? Es un statement, ¿verdad? Porque es como, ¿qué es usted? Y usted me dice, ah, yo soy un estudiante. Yo soy un coworker, soy un trabajador. I am a professional, I'm a teacher, y así sucesivamente. Entonces, eso es un statement, ¿sí? Y luego me dice, uh, where do you work? Y yo le digo, I work at Insta Ford. Entonces, aquí si nota las W question son para obtener información, pero usando el simple present. Por eso ahí ninguna va ING uh, en el verbo, y todo está en presente, ¿entendido? Contesto su pregunta, Rebeca. Yes. Sí, porque si no, aquí le sigo explicando, con mucho gusto. Ok, y luego tenemos en este lado donde dice I, I and you. Ok. Everybody, para el simple present, eh, ya saben que los verbos al he y al she le vamos a agregar una S. A los verbos que terminen en Y, ¿verdad? De Y de yeso, por ejemplo, en el español, se les va a agregar IES al final y se le va a quitar esa Y. Y a estos se les va, los terminados en CH se les va a agregar ES. A estos ES también, a los terminados en O. Y acá solo se le va a. Y aquí, pues, porque has, have es para singular. ¿Verdad? Para I and you, quiere decir primera y segunda persona. Y para las terceras personas es has. Estas son reglas realmente. Son reglas que tenemos que aprender y tenemos que seguir. ¿Una duda hasta el momento? Apúrense ahorita, sáquenme el jugo. Uh, pregúntenme porque después no le voy a andar contestando. Mentira. <ríe> Pero sí necesito que ahorita ustedes... Les entre la duda. Bueno, yo soy bien preguntona. Normalmente yo le digo, y por, así como Rebeca me acaba de preguntar, y entonces, ¿por qué ahí eh, está doing y no doing? Porque yo lo he aprendido como doing, ¿verdad? Esa fue la pregunta de Rebeca. Yo puedo preguntar, ¿y por qué va el signo de interrogación ahí? Al principio no. O sea, todo lo que veamos que no sea conocido para nosotros puedan preguntar. Ninguna pregunta es tonta. 
o ninguna pregunta es innecesaria, todas son necesarias. Así que, eh, como decía un maestro hace mucho tiempo, es mejor ser ignorante un momento y no toda la vida. Mejor no, ahorita me que digan, ay no, qué pamada esta, esta compañera. Sí, pero ve, eh, lo fue un segundo, pero ya de aquí en adelante usted ya le quedó claro a qué estamos hablando, a qué se refiere, por qué ese punto va ahí, por qué no va ahí, porque aquí a la a esto, a las terceras personas, el verbo eh, se le agrega una S, se le agrega y es el final. Creo que no hemos visto uh, lo de las, uh, los verbos todavía, o no sé si ya lo vieron en, los, en las clases pasadas. Ya, ya se pueden estas reglas de por qué en las terceras personas cambia el, el final en el simple present. ¿Sí o no? Bueno, me voy a poner, me voy a poner seria ahorita, lo voy a empezar a interrogar. Lo que pasa es que compartiendo pantalla no los puedo ver a todos, entonces ahorita sí, ahorita. Ah, ok, yo recuerdo que sí se va a hacer el cambio, pero solamente en el presente es simple, ¿verdad? Que vamos a, es, vamos a ocupar la regla en sí, no la recuerdo, solo sé que sí hay que hacer el cambio. <risa> Sí, hay, hay ciertas excepciones también. Es, ajá, ¿no? que se va a hacer el... Ajá, que se, Como el play, termina. el play. Va. Entonces me dicen, ¿y por qué en play? Si termina en Genesis, no le agrego el IES. ¿Ah? ¿Por qué? Porque va una vocal consonante. Vocal consonante. Y solo le agrega la S. Y en la otra, eh, si notan, va consonante, consonante. Entonces se les quita la consonante y consonante y se le agrega I, E, S. Pero son reglas, como les digo, que hay que aprender. Saben que eh, yo les voy a mandar las excepciones. Eh, lo que pasa es que aquí no se las puedo enseñar por derechos de autor. No porque ahorita vieran un video y ahí se los enseñara. Pero no se puede por derechos de autor. Entonces se los voy a enviar al, al grupo para que ustedes refresquen a cuáles eh, le van a agregar I, E, S, e, S o solo la S. Y las excepciones, porque en todo idioma existen excepciones, ¿ok? Pero okay. me recuerdan ahí, vean, okay. más de los videos. Ok. Ahora bien, entonces, lo que les puedo enseñar ahorita es solo lo que yo tengo acá, porque no puedo hacer mucho. Eh, no se puede por derecho de autor. Pero, eh, vaya, ya, basta. ¿Ya escribieron aquí las preguntas? ¿Ya les tomaron fotos? Si no, ahorita yes. les tomo fotos y les paso al grupo y, y avanzamos. Qué bar. Muy bien. <ríe> Muy bien. Entonces, ahorita que los mande a los grupos, se van a entrevistar entre ustedes con las preguntas que está acá. Obviamente, la información de cada quien va a ser diferente porque todos hacemos cosas diferentes. Entonces, si le digo, what do you do? Usted le puede decir, ¿verdad? I'm a housewife. O sea, soy una ama de casa. I'm a professional. I'm a teacher. I'm a lawyer, como nuestra amiga Flor Ramos etcétera, 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 ¿sí? Where do you work? Y acá cada quien dice dónde trabaja, etcétera, ¿entendido? Las WH question es para que usted hable, para que se desate ahí y cuente toda su vida quien le está preguntando. <risa> sí, esa es la idea. No solo para que le diga sí, no, allá, tal vez, no. Ahí no sirve, entonces ya no le hable a esa persona. Tiene que sacar la información, ¿ok? Bueno, vamos a hacer, um, vamos a ver, vamos a hacer cinco rooms de cuatro participantes. Entonces, si hay cuatro, ahí vean ustedes con quién se emparejan y se preguntan dos y dos. ¿Entendido? Ya lo voy a vigiar.
Okay, welcome back. Are you ready? Estamos o no estamos ready? Yes. Estamos ready, teacher. Okay, yo no estoy ready. I'm ready. Ah. <laughs> Muy bien. María Magdalena Lima, ¿quién era su pareja? Who is your pair? Well, in my group, um, estaba Aida, Abigail y mi persona. Aida, Abigail y usted. ¿Y con quién trabaja usted? Con ambas. Ok, ¿a quién le va a preguntar? Bueno, well, Abigail. Okay. Bye. Perfecto. Go ahead, empiece. Te puse en mute, my friend. Hi, Abigail. Okay. okay yes. Hi, Abigail. What do you do? Good evening, Maria. I am a con assistant. Where do you work? I work in Agrocela. Okay. Oh, where do you go to school? I don't student. Sí, aquí estudia. O, o sea, sí, pero no <risa> sé así directamente porque como es en línea. Es lo mismo, no lo estoy viendo. Inglés claro. corporativo. Entonces sería, I study at? Inglés corporativo. Ok, good. Thank you, my friend. Um, where does Aida work? She work in your house. Mm -hmm. And what does she do? She is, no me recuerdo cómo se dice ama de casa. Housewife. Housewife. House. Bar, bar, Maria. Muy bien. Hasta ahí. Yes. That's it. Yes. Ok, nice to meet you, le dice. Adiós. Goodbye. See you. Ahora usted, Abigail, pregúntele a Aida. Aida, what do you do? I am house guide. Where do you work? In my house. Where do you go to school? No, I, I am studying at the school. Where does Maria work? Where does Maria work? Uh, in Agrocela? She is working in Agrocela. What does she do? She is a com assistant? A consistent? Yes. Mm -hmm. How does she like it? She like listen to music. Solo eran Esas preguntas eran nada más, ¿verdad? Mm. Seis hicimos, mis. Bien, eh, buen trabajo, eh, les entendí su entrevista, eh, muy buena pronunciación, sí, felicidades, congratulations. Mi yo tenía pues. la duda, en she like listen to music, porque en algún momento como estábamos con el líder, listen to music, listen to music. Sí, pero, ah, uh, yes, it's like an action, right? She is, ah, okay. Ahí ya, usted ya puso ahí el verb to be, que es el present, she is listening to music, or she likes. Uh -huh. She likes. Ella le gusta escuchar música. Es como okay. playing, ¿verdad? Ok. Pues, Thank she you. Playing the, she's playing the, play, uh, the piano. Es tocar. Okay. No quiere decir okay. que está tocando el piano. Ah, ok. Thank you, Miss. Ok. Uh, you're welcome, my friend. Ok, quiero escuchar a María Martínez. María, ¿quién es su partner? My partner is 
Emily, Abel, and Paola. Emily, Abel y Paola. Bueno, entonces sería Abel y usted. No les he escuchado a ustedes dos. Go ahead. Mm. Listo, Abel. Usted le pregunta a María y él que conteste. Ok. What do you do? Abel. I'm a student and I had a part-time job. Thanks. Where do you work? I work in a restaurant. Where do you go to school? I go to Univo University. Thanks, Brian. ¿Qué es solo eso? ¿Sí? No. No, hombre, eh, sigan. Yo aquí esperando la eh, gran conversación. <risa> Ay, no, pero es que tienes que preguntarme ahora, a ver. Ay, Vaya, a ver, pregunto. pregúntale usted. ¿Sí? What do you what do you do? I am a manager project in the community in Santa Ana. Mm, where do you work? I work in at social research. Mm -hmm. Where do you go to the school? I go to the El Salvador University. What does Emily work? Emily work. Emily, she work as as a, a system contable. What does she say? She says she What does she? Assistant contable. What does she do? Emily. Yeah. Emily is a student's contable. How does she like it? Pardon. How does she like it? I don't know. <laughs> ¿Qué le está okay. preguntando? Dígale. She likes to swim. No, te, no comprendí. She likes to swim. Le, le gusta la natación. ¿Qué le, Así es. ¿Qué le gusta Así la natación? Es. Así es. Sí, ¿Qué le gusta la natación. Ok. Goodbye, María. Goodbye, Abel. See you. Okay, excellent. Thank you for your participation, my friends. Eh, vamos a ver José Mauricio Martínez Arabia. ¿Quién fue su partner esta noche? Kevin. Kevin. Yes. Hello, teacher. Yes. Ah, ya lo vi. <laughs> Usted ni viene a clase, ¿verdad? ni lo veo aquí. <laughs> Nada no, ves que no, ves que el inter vale, vale. por veces se me traba, entonces por eso. Ah, pero para cara. andar viendo TikTok ahí sí tiene internet todos. No, ven, tengo TikTok, <risa> Mentira, no soy molestante. Sí. Solo para que no, no pero es en la clase, no, no, no hago reír. No tengo, no me da chance para, para eso. Qué bien no ve esas cosas, sola ni a ella ni le va a andar saliendo. No ve esas cosas. <risa> Vaya José, tal? pregúntele pues. Well, Kevin, my first question is, what do you do? I am a student right now in, I... in, the, in the meeting of, of a, in English, English Corporative, and, and, and I work too. Oh, that's Bye, nice. Maro. And where do you work? And I am, I am work in, in the house. Okay, okay. Like uh, what home kind, office. What, yes, what kind of job? ¿Qué tipo de trabajo? Oh, I am graphic design. Oh, 
Ur. Where do you go to school? Uh, I finish the 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 university. Okay. Okay. That's nice. Okay, and and, and and you, and you, what do you do? Well, I'm an unemployment person. I used to work in a call center, but I quit the last year, mm -hmm. and now. I'm on the way to find a new job. Oh, excellent. And where do you work? Oh, I'm not, I haven't worked actually. Okay. Mm, awesome. Interesting. And where do you go to a school? Well, I only finished my uh, high school and I study to be a technician in a, an automotive mechanic. Oh, mechanic. Yes. That's so really nice. Thank you. And, and where does Flor work? Well, she didn't mention that, but she's a lawyer. Oh, a lawyer? Yes, she's a lawyer. Oh, and what does she do? Well, I guess she's studying with with us. Oh, a student. Yes, she's a student. Okay. <laughs> okay. And how does she like she likes it? How does she like? She looks like a nice person for me. And I don't know. What else to say? Oh yes, <laughs> I, 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 think that. Oh, okay. <laughs> Thank you. Okay, okay, Jose. Bye. Plauso. <laughs> <laughs> Vaya, ellos sí sabían para qué son las doble question mark y sacando información. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué no sé qué? Ahí? ¿Qué me acuerdo? Muy bien, <laughs> excelente trabajo, equipo. No, this is <laughs> that is the idea. That is the purpose of this. Eh, a ver, uh, Sara Abigail Mulato, ¿quién fue su partner? Uh, Rebeca, Jacqueline y... Jacqueline Lisette Ramírez. Jacqueline, Rebeca y había otra persona, pero no recuerdo. Sara, creo que era. Sabrina. Ajá. Ah, Sabrina. Bye, entonces, Sabrina. Pues ustedes. Eh, ¿Y Sabrina dónde anda? Aquí estoy. Ah, ya. La, <ríe> qué bárbara. Se está bien. Eh, bueno, vamos ahorita a Rebeca, a Sara. Después pasa a Pete. Ok. Eh, you, Rebeca? Hagamos Repite. bien esa pregunta. What do you do? Se están comiendo un dúo ahí. What do you do, Rebecca? Eso, excelente. I am a student. And I study, I study at EUDE and I study at Inglés Corporativo. Nice. Um, and you, what do you do, uh, Sarah? I am a med student. Uh, where do you where do you work? Uh, I work at Palladium at Palladium Group. It is a company that execute a USAID project. And oh. you, where do you work? Really nice. Yeah. I, I don't know how I work exactly, but I have my practice on different hospital, public hospital. Um, how do you like of your work? Um, I like my work because I can work, uh, I, I work virtual and Presencial, 
and it's flexible and that's that's all and yeah. you where do you live sarah i live in Bosa. and okay. you where do you live i live in san salvador near at estadio cuscatlan in there is a traffic yes it's uh, uh frequently it's always uh, a lot of traffic in this area and and that's all. <laughs> that's all, teacher. That's it. Okay. Yeah. That's it. Muy bien. Applause to everybody. ¿Quién es la otra? Dije Sabrina, que está escondiendo allá. ¿ver? Sabrina, la Sabrina Itzel Hueso Peralta. Sabrina, ¿con quién iba usted? Mm, Solo ustedes tengo. tres. No, falta no, una porque eran de ya cuatro. Que... Jacqueline, ¿qué? Lizette. Es que no está. Jacqueline Lizette Ramírez. Sí, aquí está. Hable pues ya aquí hablando. Y, no es Nora. Dios mío, vaya. Vaya, Sabrina, usted le pregunta y Jacqueline le va a contestar, ¿ok? Ok. Bueno, adelante, go uh, ahead. Jacqueline, what do you do? Uh, I am a student of English and uh, Postmentalism. And you, what do you do? I am a student. Mm -hmm. And where do you work? Uh, I don't work at the moment. Mm -hmm. Thank you. Where do you work? And in my case, I don't work. Where do you go to school? Uh, I don't know. I don't know school. But mommy. What else? Where, where do you go? Um, I go to the National University of El Salvador. Um, what do you do um, in free time? Okay, no se escucha. Quiero ver. Uh -huh. uh, what do you do in free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? Uh, está un poco tricky de escuchar, no sé, creo que es Jacqueline. Sí, Jacqueline es que no se escucha muy bien. Ok, uh, bueno, everybody, this is the end of this class. See you on Monday. Enjoy please your bank holiday weekend. Un bank holiday weekend es cuando tenemos puente, viernes, sábado, domingo. Así se dice en inglés. Bank holiday weekend. Please enjoy it and take care. See you on Monday. Les voy a enviar el video, ¿se acuerdan? Thank okay. you. Bye bye. See you. Bye. See you, Miss.